На Черкащині скандал з орендою сільгоспугідь. Фермери скаржаться, що чиновники Держземагентства заважають їм продовжувати договори оренди. Причому діють протизаконно. На своїй землі не господарі. На Черкащині в селян відбирають землю, яку вони справно обробляли десятиліттями. Фермерське господарство Меліса у Драбівському районі 117 гектарами користується впродовж 10 років. Вчасно сплачує оренду і всі податки. Донедавна жодних проблем не було. Однак торік чиновники обласного держземагентства просто відмовили чоловікові у продовження оренди ще на 5 років. Що зазвичай робиться автоматично з поданням заяви. Тож законне право на наділ довелося відстоювати у суді. Ми звернулися до суду, і суд визнав, що договір автоматично пролонгувався на той самий термін, на тих самих умовах. І на це є рішення суду від 12 лютого 2015 року. Але рішення суду для посадовців не аргумент. Через два тижні після вердикту земагентство віддало ділянку в оренду жителю іншого району, причому одразу на 49 років. Ось я в руках тримаю договір оренди, який головне управління Держземагентства Черкас області в особі Мироненка Дмитра Олександровича заключило з громадянином України, фізичною особою Вишняковим Євгеном Вікторовичем. Передається цьому громадянину фізичній, наголошую, особі на 49 років. Новоспечений орендар у телефонній розмові пояснив, що рішення суду його не стосується. Він отримав землю, бо написав заяву. Вишняков Євген Вікторович, так? Це фізична особа, яка виявила бажані займатися фермерським господарством. У нас в оренду можна до 49, до 50 років взяти цю землю. Я не бажаю представлятися в даній дан... місці. Я думаю, що це якась провокація. Голова райради нарікає, за останні три роки Держземагентство в області віддало стороннім людям понад пів тисячі гектарів. І скарги до обласних чиновників та навіть Верховної ради не допомогли. Громадянин Вішняков отримує в оренду два земельні участки. Уявіть собі, під 3,5% орендної плати на 33 роки. Це звичайна підставна особа. Говорить, що дах у нього – це там певні впливові люди, мабуть. До чиновників із Черкаського держземагентства вже приходив і судовиконавець з вимогою виконати рішення суду про продовження оренди, але там усе традиційно спихають на попередників. Я перепрошую, я ще раз хочу сказати, я, мабуть, відповідальність за своїх попередників не маю нести, як юридично, так і морально в тому числі. Я зобов'язуюсь розібратись і виконати вимогу державного виконавця. Очевидно, почне розбиратись новий керівник зі свого заступника Дмитра Мироненка. Саме його підпис стоїть під договором на 49 років. І, як стверджує керівник Меліси, саме він відмовив йому у законному продовженні оренди на 5 років. І така ситуація у всій області. Корумповані чиновники не соромляться торгувати землею, стверджують тутешні фермери. 300 доларів за гектар. 300, 200, 300. Ну, з мене особисто, в мені пасовища в оренду до 300 доларів. За пасовища, які нікому не нужні, чарниками порожчі. Договор не реєструється цілий рік. Тянуть, тянуть, проще хотять. Їм, їм оце, з, з такої корупції давати трьохлінійки або окопи, і, і посилати речі окопи. От тільки, тільки так або руку одрубувати. Уже, вже до цього дійшло, що нам не дають просторо працювати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.